ഹലോ നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ജി എസ് എം ജയനായർ ഇത് നമുക്കൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കാം ഇത് സാധനം എല്ലാവരും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബട്ട് എന്താ പറയുക കേരളത്തിൽ ആരും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി ഇതുവരെ ആരും ചെയ്യാത്തൊരു സാധനമാണ് മലയാളത്തിൽ ആൻഡ് കേരളത്തിലും കേരളത്തിൽ എനിക്കറിയില്ല ബിക്കോസ് മലയാളത്തിൽ ഞാൻ ഇതുവരെ യൂട്യൂബിൽ ഏത് വീഡിയോസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു മൊബൈലിൽ പ്രോട്ടോകോൾസ് ഒരുപാട് പ്രോട്ടോകോൾസ് വരുന്നുണ്ട് സോ പ്രോട്ടോകോൾസ് എങ്ങനെ ഡാറ്റ ലൈൻ ആൻഡ് ക്ലോക്ക് ലൈൻ ഐ ടു സി മെയിൻ എടുക്കുക ഐ ടു സി പ്രോട്ടോകോൾ ഈ ഐ ടു സി പ്രോട്ടോകോളിൽ ഡാറ്റ ലൈൻ ക്ലോക്ക് ലൈൻ സോ എല്ലാ കണക്ഷനും ഇപ്പോൾ മേ ബി മാക്സിമം മിനിമം പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക ഒരു ടച്ച് വർക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ടു സി പ്രോട്ടോകോൾ വേണോ ആൻഡ് എസ് പി ഐ പ്രോട്ടോകോൾ സോ സംതിങ് അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് പ്രോട്ടോകോൾസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഒസിലോസ്കോപ്പ് ഒരു മിനിമം ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ ഹെഡ്സിൻ്റെ ഇല്ലെങ്കിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ ഹെഡ്സിൻ്റെ ഒസിലോസ്കോപ്പ് മേടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിമം നമുക്ക് വരുന്ന പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുപ്പത് ഈ റേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളതിൽ കിട്ടാനുള്ളത് അതിനോട്ട് ഫിഫ്റ്റി മെഗാ ഹെഡ്സിന് മേടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എട്ടായിരം ഒമ്പതിനായിരം ഒമ്പതിനായിരം പത്തായിരം പതിനഞ്ചായിരം ഈ ഒരു റേറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ അതൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് വെറും ഇരുപത് രൂപയിൽ ഓൺലി ട്വൻറ്റി റുപ്പീസിൽ എങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഐ ടു സി പ്രോട്ടോകോളിൻ്റെ ഡാറ്റ ആൻഡ് ക്ലോക്ക് ഇങ്ങനത്തെ സിഗ്നൽസ് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനൊക്കെ ആവശ്യമായത് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ നോൺ സിക്സ് പ്രോ മൊബൈൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അതിനൊക്കെ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ കാണിച്ചാ രജിസ്റ്റർ വേണോ മിനിമം രജിസ്റ്റർ ടു ട്വൻറ്റി കിലോ ഓംസിൻ്റെ ഓംസിൻ്റെ രജിസ്റ്റർ ആൻഡ് ഒരു രജിസ്റ്റർ തേർട്ടി ത്രീ കിലോ ഓംസിൻ്റെ പിന്നെ ബൾബ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ലൈറ്റിൻ്റെ ബൾബ് പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് വേണ്ടിയ രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ വേണോ ഡബിൾ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ രണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു ക്യാപ്പാസിറ്റർ ആവശ്യമാണ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഫിറ്റിംഗ് ഓൾറെഡി ഞാൻ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ടെസ്റ്റിനായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനെ കാണിച്ചു തരാൻ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫിറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ വിശദമായിട്ട് ക്ലിയർലി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഒരു പച്ചക്കളറിൻ്റെ ബൾബും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് രജിസ്റ്ററും ഇവിടെ ഒരു രജിസ്റ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പുറത്തൊരു രജിസ്റ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആൻഡ് എൻ്റെ അടുത്തൊരു കമ്പോണൻറ്റ് ഇല്ലാതെ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഇല്ലാതെ ഞാൻ ഒരു മൊബൈലിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റർ മൊബൈലിൽ നിന്നൊരു കപ്പാസിറ്റർ എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കാണാൻ എനിക്ക് അറിയില്ല സൂമിങ് എത്ര ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതിലൊരു കപ്പാസിറ്റർ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുമായിരിക്കും ഈ ഭാഗത്തിലൊരു കപ്പാസിറ്റർ ഞാൻ ഒരു മൈക്രോ ചാമ്പർ അടിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ അതിരിക്കട്ടെ ഇതിനെങ്ങനെയാണ് ഫിറ്റിങ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ദെൻ ഇതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ അത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു നോട്ട് സിക്സ് പ്രോൻ്റെ ഫോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ മൊബൈൽ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ എച്ച് ഡി എ ആൻഡ് എസ് സി എൽ ലൈന് ടച്ചിൻ്റെ എച്ച് ഡി എ ആൻഡ് എസ് എസ് സി എൽ ലൈന് ക്ലോക്ക് ആൻഡ് സീരിയൽ ക്ലോക്കും അതിൻ്റെ സീരിയൽ ഡാറ്റ ലൈന് ഞാൻ രണ്ട് ലൈനും ഞാൻ ജമ്പ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് മൊബൈൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓൺ ആണ് മൊബൈൽ ഓൺ ആണ് ഓക്കെ ആയിക്കോട്ട് ഓൺ ഓൺ കണ്ടീഷനിൽ ഇട്ടിരിക്കട്ട് ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് മിനിമം രണ്ട് വോൾട്ടേജിന് ഫൈവ് വോൾട്ടേജ് വരെ നമുക്ക് ഇതിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഫൈവ് വോൾട്ടിൻ്റെ ആയതുകൊണ്ട് സോ ഫൈവ് വോൾട്ട് വരെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വോൾട്ടേജ് ഞാൻ സപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് ഡി സിയിലാണ് വോൾട്ടേജ് ഉള്ളത് ഞാൻ ഡി സി എന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഡി സിന്ന് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഡി സിയിൽ ഫൈവ് വോൾട്ട് മാക്സിമം ഫൈവ് വോൾട്ട് ഞാൻ
ഓക്കെ ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമായിരിക്കും എൻ്റെ ബോഡി എൻ്റെ ബോഡിയിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ടച്ച് ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഈ പച്ച കളറിൻ്റെ ലൈറ്റ് കിടക്കത്ത് കാണുന്നുണ്ടോ ലൈറ്റ് കാണുന്നുണ്ട് ഇത് കാണുമായിരിക്കും ഇനി ഇലക്ട്രോൺസ് ഡിവൈസ് ഇല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ബോഡി ടച്ച് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾക്കിടെ പച്ച കളറിൻ്റെ ലൈറ്റ് കാണാം ഓക്കെ ഒരു സാധനം ഇതിലേക്ക് ടച്ച് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു പച്ച കളറിൻ്റെ ഗ്രീൻ ലൈറ്റാണ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ ഏതാണ് ഗ്രൗണ്ട് ആ ഗ്രൗണ്ടിന് നമുക്കിവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് പോയിട്ട് ഞാൻ മഞ്ഞ മഞ്ഞ കളറാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഗ്രൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ അടുത്ത് കിട്ടിയ വയർ ഇതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ഗ്രൗണ്ട് ഞാൻ അവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തു ദെൻ ഇതാണ് സിഗ്നൽ ലൈൻ വരുന്നത് ഓക്കെ സിഗ്നൽ ലൈൻ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിഗ്നൽ എവിടെയാണോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ലൈനിലേക്ക് ഞാൻ സിഗ്നൽ ലൈൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ക്ലിയർലി നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും ഈ പച്ച കളറിൻ്റെ ലൈറ്റ് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ആണല്ലേ ഈ പച്ച കളറിൻ്റെ ലൈറ്റ് ഞാൻ കുറച്ച് ഒന്ന് കാണുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ഇതാക്കി വെക്കാം ഓക്കെ ഒരു ലൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എൻ്റെ മൊബൈൽ ഇപ്പോൾ സ്ലീപ്പ് മോഡിലാണ് ഉള്ളത് ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്ലീപ്പ് മോഡിലുണ്ട് പച്ച കളറിൻ്റെ ലൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ മൊബൈൽ ഒന്ന് ഓൺ ആക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഒന്ന് ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ തന്നെ രണ്ട് ലൈറ്റ് അവിടെ സിഗ്നൽ ആയത് കണ്ട് ദെൻ കാണുന്നുണ്ടോ ഒരു ടച്ച് ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മൊബൈലിൽ ഞാൻ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ ഇതിൽ ലൈറ്റ് കത്തുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ബ്ലാങ്ക് ആണ് ഒന്നുമില്ല ടച്ച് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കത്തി രണ്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കത്തി മൂന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കത്തുന്നുണ്ട് നാലാമത്തെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കത്തുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണോ ടച്ച് നമ്മളെ ഡാറ്റസ് എങ്ങനെയാണോ പോകുന്നത് ഏത് രീതിയിലാണോ ഡാറ്റസ് പോകുന്നത് ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ലൈറ്റ് മാക്സിമം സോറി ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ കാണും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ടച്ച് കാണുന്നുണ്ട് ഈ ഡാറ്റസ് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ഞാൻ പിടിക്കുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ടച്ചിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഈ ടച്ചിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഞാൻ ഇതിലാണ് പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂ കത്തിക്കൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഡാറ്റ പോയിക്കൊണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ വിട്ട് പോയി ടച്ച് ആക്കുമ്പോൾ ക്ലിയർലി ടച്ച് ആകുന്നുണ്ട് ആണോ അല്ലേ ഓക്കെ ഇതേ ലൈനിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഏതിലാണ് ഒസിലോസ്കോപ്പിൽ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണോ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് എൻ്റെ ഒസിലോസ്കോപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഓൺ ചെയ്ത് കാണിക്കപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്കിപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് കൊടുക്കാൻ ഇത് മാർഗമില്ല ഇവിടെ ഞാൻ ഇതേ വയറിലേക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഗ്രൗണ്ട് ദെൻ എൻ്റെ സിഗ്നൽ ലൈന് ഇതാണ് സിഗ്നൽ ലൈൻ വരുന്നത് ഞാൻ സിഗ്നൽ ലൈനെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ സിഗ്നൽ ലൈൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് എനിക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ ടച്ച് ചെയ്യാം ഇത് രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടാവും ഓസിലോസ്കോപ്പിൻ്റെ ഇവിടെ ഞാൻ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ അവിടെ ഡാറ്റസ് പോയിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണോ ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് ആ രീതിയിൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡാറ്റസ് കാണുന്നുണ്ട് കാണുന്നുണ്ടല്ലേ ഓക്കെ പിന്നെ ഞാൻ ഇനിയും കുറച്ച് ഞാൻ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റാം
കാണാനായിരിക്കും ഫാസ്റ്റ് ആയി ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ലോ ചെയ്ത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേ രീതിയിലൂടെ എന്താ പറയുക നിങ്ങൾക്ക് സിഗ്നലും പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഈ സിഗ്നൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ മ്യൂസിക്കിൽ എങ്ങനെയാണോ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതേ സിഗ്നൽ ഇതിപ്പോൾ ഡാറ്റ ലൈൻ ഏതിൻ്റെ ടച്ച് പാഡിൻ്റെ ഡാറ്റ ലൈനാണ് ഞമ്മ ചെക്ക് ചെയ്തത് ആണോ അല്ലേ ഓക്കെ ടച്ച് പാഡിൻ്റെ ഡാറ്റ ലൈൻ ഞമ്മ ചെക്ക് ചെയ്ത് ഇതിനെ നമ്മൾ മ്യൂസിക്കിൽ എങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ഓസിലോസ്കോപ്പിൻ്റെ പ്രോണ് ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഇതിന് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് ഓക്കെ വീഡിയോ കുറച്ച് ലെന്തി ആവും പ്രശ്നമില്ല ക്ലിയർലി കാണാം ഇതെങ്ങനെയാണോ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ടുതരാൻ ഓക്കെ ഇതാണ് എൻ്റെ ടെസ്റ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് വരുന്നത് ടെസ്റ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഇത് അതിനാണ് ടെസ്റ്റിംഗ് വരുന്നത് ഞാനിവിടെ ഇനി സോങ് നീങ്ങി ഉണ്ടെങ്കിൽ മ്യൂസിക് നീങ്ങി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പ്ലേ ചെയ്യാം ഇനി മ്യൂസിക് ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല നോക്കട്ടെ ഓക്കെ സൗണ്ട് ഓക്കെ ഞാനിവിടെ ഷോൾഡർ തന്നെ ചെയ്ത് തീർക്കാം അപ്പോൾ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ വെയിറ്റ് ഞാൻ ഷോൾഡർ ചെയ്തു ഒരു മിനിറ്റ് ഓക്കെ ഞാൻ ജമ്പർ അടിച്ചു ക്ലിയർലി ദെൻ ഞാൻ ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്യോ ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ പച്ചക്കൾ ലൈറ്റ് കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ മൊബൈലിൻ്റെ പവർ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ അതിൻ്റെ എന്താ ലൈറ്റ് അതായി ഡൗൺ ആയി അതിലേ ക്ലിയർലി കാണാം മൊബൈൽ ഓൺ ആയി മൊബൈൽ ഓൺ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ലൈറ്റ് ഓഫ് ആയി ദെൻ ഒന്ന് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ചെയ്ത് ആ ഡി വൈ സി കണക്റ്റഡ് ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊന്നും കണക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം കൂടി ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഞാൻ ഇത് ബാറ്ററി റിമൂവ് ചെയ്ത് ഓക്കെ ബാറ്ററി നിങ്ങൾക്ക് കാണാമായിരിക്കും ബാറ്ററി റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഓക്കെ ദെൻ കാണുമായിരിക്കും ബാറ്ററി ഞാൻ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻസ് എല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് ക്ലിയറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമായിരിക്കും ഏത് കണക്ഷൻസ് ഞാൻ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല ടിഷ്യൂ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ ഒന്നും ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ ബ്രൈറ്റ്നസ് ഒന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ഓക്കെ ഞാൻ പവർ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് മൊബൈൽ ഓണായി ഇപ്പോൾ നോക്കിയുള്ളി ആ ഡി സെക്ഷൻ്റെ ആ ഡി സെക്ഷന് ആ ഡിയോ ഐ സി ഇരുന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് മൊബൈൽ ഒന്ന് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യൂ ക്ലോക്ക് ഡാറ്റ ലൈനിൽ ചെയ്ത് കാണുമായിരിക്കും ഒന്ന് ഡാറ്റ ആ ഡി സെക്ഷനിലേക്ക് അയച്ച് അയച്ചിട്ട് സെക്ഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് പറഞ്ഞ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ചെയ്ത് അവിടെ ഏത് ആഡിയോ ഐ സി ആടെ ഉണ്ടോ ഇല്ലേന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൊബൈൽ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ലൈറ്റാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിന്നിട്ട് പോകുന്ന കണ്ടത് ഓക്കെ ദെൻ മൊബൈൽ ഫുൾ ആറ്റ് ആണായി ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ദെൻ ഓക്കെ ഞാൻ സെറ്റിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓഡിയോ സെക്ഷൻ ഓഡിയോ സെക്ഷനിൽ ഒന്ന് ഓഡിയോ പ്ലേ ആണെന്ന് അങ്ങനെ ഒന്ന് ലൈറ്റ് വന്നിട്ട് പോകും കണ്ടോ ഒന്ന് ലൈറ്റ് വന്നിട്ട് പോയി അപ്പോൾ ആഡി സെക്ഷൻ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ പ്ലേ ആകുന്ന കാട്ട് മുമ്പേ ഒന്ന് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ അതേപോലെ റിട്ടേൺ ആകുമ്പോഴും ഒന്ന് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആണോ അല്ലേ ക്ലിയർലി നോക്കിയൂടെ കണ്ടോ ആഡി സെക്ഷനിൽ ലൈറ്റ് വരുന്ന അങ്ങനെ ആഡി സെക്ഷൻ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ചെയ്ത് ദെൻ ആഡി ഓഫ് ആന്നങ്ങനെ ഒന്ന് ക്ലിക്കായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് 
കാണുന്നുണ്ടാവും ഒന്ന് ഇതിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതോ ആഡിയോ പ്ലേ ആവുന്നുണ്ട് കാണുണ്ടാവും ആഡിയോ പ്ലേ ആവുന്നുണ്ട് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ചെയ്ത് ഒന്ന് ഒന്നും കൂടി ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ചെയ്ത് ആഡിയോ സെക്ഷൻ കൂടി ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് സിഗ്നൽ ലൈൻസിനെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതിനെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആദ്യം ഒന്ന് ക്ലോക്ക് ലൈനിലേക്ക് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഡാറ്റ ലൈനിലാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലോക്ക് ലൈനിലേ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഞാനിവിടെ ജമ്പർ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിവിടെ ബ്രൈറ്റ്നസ് കാണാമായിരിക്കും ദെൻ ബാറ്ററി ഇട്ട് ബാറ്ററി ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിവിടെ സെയിം വോൾട്ടേജ് ഇത് തന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പവർ ബട്ടണിനെ കയ്യിൽ ടച്ച് ആകുമ്പോൾ ഓക്കെ പവർ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ബ്രൈറ്റ്നസ് ഓഫ് ആയി ഓക്കെ ക്ലോക്ക് ലൈനിലും ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ആകുന്നുണ്ട് ക്ലോക്കും കൂടി അതിൻ്റെ പ്രൈ തന്നെ ഓർക്കാവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ കാണുമായിരിക്കും ഓക്കെ മൊബൈൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ആദ്യം സെറ്റിങ്സ് ഓപ്പൺ ആക്കുന്നുണ്ട് സെറ്റിങ്സ് ഓപ്പൺ ആക്കി ആഡിയോ ആഡിയോ പ്ലേ ആകുമ്പോൾ നാട്ടു മുമ്പേ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ സിഗ്നൽ ക്ലിയർ ഇതേ രീതിയിൽ ക്ലോക്ക് ലൈനും ഡാറ്റ ലൈനും ഇതേ രീതിയിലാണ് വർക്ക് ആകുന്നത് എസ് ഡി എ ആൻഡ് എസ് സി എൽ ലൈൻ ഇത് രണ്ട് രീതി രണ്ടും ഇതേ രീതിയിലാണ് ഓർക്കുക എന്നത് നിങ്ങൾ ഇതിന് എപ്പോഴാണ് ബാറ്ററി റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് ബാറ്ററി റിമൂവ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫുൾ ബ്രൈറ്റ്നസ് വോൾട്ടേജ് വരും എന്തുകൊണ്ട് അത് ഒരു കണക്ഷൻസും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനി അതിൽ വോൾട്ടേജോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വരാത്ത കൊണ്ട് ഏത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയോ ബാറ്ററി ഇടുന്നത് ബാറ്ററി ഇടുന്ന അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ബാറ്ററി ഇട്ട് എപ്പോഴാണ് ബാറ്ററി ഇട്ട് നിങ്ങൾ പവർ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എന്ത് വരും വൺ വോൾട്ടേജ് വരും ഏതിൻ്റെ 2.2 പോയിൻറ്റ് ടു കിലോമീറ്ററിൻ്റെ രജിസ്റ്ററിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വോൾട്ടേജ് വരും വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വോൾട്ടേജ് വന്നത് നിങ്ങളെ ഇത് പോയി ഇതങ്ങനെ കത്തുന്നുണ്ട് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഐ സി അവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾ ഒരു മൊബൈലിൽ ഒരു സെക്ഷനെ പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യും മൊബൈൽ എന്താ ഐ ടു സി പ്രോട്ടോകോളിൽ എസ് ഡി ആൻഡ് എസ് എൽ ലൈനിൽ സോ സിഗ്നൽ ഈ രീതിയിൽ ഒരു ഐ സി അവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്ലിയർലി ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യും ഇതേപോലെ എല്ലാ സെക്ഷൻ്റെ എസ് ഡി ആൻഡ് എസ് എൽ ലൈൻ എസ് സി എൽ ലൈനിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ഒസിലോസ്കോപ്പ് ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതിൽ ഡാറ്റ വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ സെക്ഷൻ വർക്കിംഗ് ആണോ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സ്പീക്കർ കണക്ഷൻസ് എല്ലാം ഓക്കെ ആണ് ഇനി എസ് ഡി എ ആൻഡ് എസ് സി എൽ ലൈനിൽ നിങ്ങൾക്ക് സിഗ്നൽ വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കണം ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്ന് അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്താ പറയുന്നത് എസ് ഡി എ ആൻഡ് എസ് സി എൽ ലൈൻ ഏതാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ എസ് ഡി എ ആൻഡ് എസ് സി എ ലൈൻ ഏതാ അത് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈസി ആയിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ വോൾട്ടേജ് വരുന്നുണ്ടോ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൽ വോൾട്ടേജ് വരുന്നുണ്ടോ വോൾട്ടേജ് വന്നോ ഓക്കെ ഇനി സിഗ്നൽ വരുന്നുണ്ടോ ഈ സിഗ്നൽ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സിഗ്നൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആണോ അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സിഗ്നൽ ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാലോ സിമ്പിളായിട്ട് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വെക്കാം ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ സിഗ്നൽ വരുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ സിഗ്നൽ വന്നാൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആണ് ആ ഐ സിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് സിഗ്നൽ എത്തുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറാമിൽ ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാർഗമാണ് ഈ ഐ ടു സി പ്രോട്ടോകോൾ ടെസ്റ്റർ അങ്ങനെ പേര് പറയാം ഇതിന് ഇനി ഇതുവരെ പേരാരും ഇട്ടിട്ടില്ല ടെസ്റ്റർ എന്ന് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ട് സോ ആ പോലെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് ഇടായിരിക്കും
ഇതൊരു ടെസ്റ്റർ കൊണ്ട് എസ് ഡി ഐൻ്റെ എസ് സി എൽ ഐൻ്റെ ക്ലോക്ക് മാത്രമല്ല എന്താ പറയുക ക്ലോക്ക് ലൈൻ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ക്ലോക്ക് ലൈൻ ഡാറ്റ ലൈൻ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇതിൽ ഇതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പൾസും കൂടി ഒരു കോയലിൻ്റെ ക്ലിയർലി പൾസ് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഇതെങ്ങനെയാണോ കോയലിന് ക്ലിയർ പൾസ് ഔട്ട്പുട്ട് ആകുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് വോൾട്ടേജ് മുഖാന്തരം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ബൾബ് കത്തുന്ന ഒരു രീതിയിൽ ഇപ്പം എൻ്റെ ബോഡീൻ്റെ ബോഡി ഞാൻ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും കൂടി അവിടെ പച്ചക്കറി ലൈറ്റ് കത്തുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഈ പച്ച എൻ്റെ ബോഡിയിൽ ഒരു സിഗ്നൽ ഇല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ബോഡിയിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ഇതിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ ബോഡീനെ ഗ്രൗണ്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല ഏത് ഗ്രൗണ്ട് അറ്റാച്ച് ഇല്ല ഈ ഇതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് അറ്റാച്ച് ഉണ്ടോ ഇല്ല ദെൻ ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ബട്ട് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമായിരിക്കും ക്ലിയർലി ഇപ്പം ഞാൻ ഇതോ ജസ്റ്റ് ഗ്രൗണ്ടിനെ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ ബ്രൈറ്റ്നസ് അപ്പാകുന്നുണ്ട് ആണല്ലേ ബ്രൈറ്റ്നസ് അപ്പാകുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ട് ജോയിൻ്റ് ആകുമ്പോഴോ ജോയിൻ്റ് ആകുമ്പോൾ ഫുൾ വോൾട്ടേജിൽ കത്തും കത്തുന്നല്ലേ ജോയിൻ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫുൾ വോൾട്ടേജ് വിട്ടിട്ടാകുമ്പോഴോ അത് ഓപ്പൺ ലൈനായിട്ട് മാറി ക്ലിയർ വിട്ടിട്ടാകുമ്പോൾ അത് ഓപ്പൺ ലൈനായിട്ട് മാറി ദെൻ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കടെ ലൈറ്റ് കത്തുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഇതിന് ആണെന്നില്ലേ എൻ്റെ ബോഡി ഈ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ടച്ച് ആകുന്ന കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എന്താ പറയുക കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബ്രൈറ്റ്നസ് ഡൗൺ ആയിരിക്കുന്നു അവിടെ ആണോ അല്ലേ ദെൻ ഇതേപോലെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഫിറ്റിങ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ദെൻ ഓക്കെ താങ്ക്സ് വാച്ചിങ് ഫുൾ വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്താൽ താങ്ക്സ് ഓക്കെ ഫുൾ വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ കിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഏത് രീതിയിലാണോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വിശദമായിട്ട് ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സബ്സ്ക്രൈബർ ആയ പിന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓ